എൻ്റെ പേര് തിരുവിഴ ശിവാനന്ദൻ എന്നാണ് ഒരു സംഗീത കുടുംബത്തിൽ ആണ് ജനിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ചേർപ്പള പത്മനാഭൻ ഭാഗവതർ അമ്മ ജാനകി രണ്ടുപേരും സംഗീ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നു അച്ഛൻ അനേകം ശിക്ഷഗണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സപ്തസരം ആരംഭിച്ചത് തിരുവിഴ രാഘവപണിക്കർ നാഗശ്വരി ഉദ്വാൻ തിരുവിഴ രാഘവപണിക്കരുടെ അടുത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം അച്ഛൻ കുറേ ബേസിക് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴാണ് വയൽ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് ആദ്യം കളറുകോട് മഹാദേവൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ കൂടെ ഗുരുകലവാസമായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം അവിടെ ഗുരുകലവാസം ത്തിലാണ് വയൽ അഭ്യസിച്ചത് പഴവിട ഹൈസ് പഴവിട ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ചില പ്രാരാഭങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു പിന്നീടാണ് നെടുമങ്ങാടി ശ്വാസാണ്ടെ ശിഷ്യനായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വായിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനാണ് ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ കഴിവ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങേറുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചേർത്തല ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എസ് ഗണേഷീയർ എന്നൊരു ഹെഡ് മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ റിട്ടർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഗീത ആസ്വാദകനും രസികനും ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും അദ്ദേഹം സംഗീത വാസന ഉള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരെയും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് അയച്ച് പലർക്കും അവിടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ വളരെ ഉണ്ട് ചേർത്തല രാമചന്ദ്രൻ പിന്നെ ശ്രീകുമാര വർമ്മ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ എ കെ ആൻ്റണി പഴയ മന്ത്രിയായിരുന്നു എ കെ ആൻ്റണി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടാ രണ്ടാമത് കണിച്ചു മകര ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പഠനം മാറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ചില അഡ്മാഷ് മാറിപ്പോയതുകൂടി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഞാൻ കണിച്ചു മകര ഹൈസ്കൂളിലാണ് രണ്ട് കൊല്ലം ഒമ്പതിലും പത്തിലും ആ രണ്ട് വർഷം സ്റ്റേറ്റിൽ എനിക്ക് വയലിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ജൂണിൽ തൃപ്പൂണിത്ര സംഗീത അക്കാഡമിൽ ചേരുന്നത് അറുപത്തഞ്ചിൽ ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായി അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് അവളുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലമായത് കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം കിട്ടി അതൊരു സഹായമായിരുന്നു പഠനത്തിൻ്റെ സഹായമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നെ ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായി അറുപത്തി ആറിൽ പനിങ്ങാട് ഹൈസ്കൂളിലെ ഒരു വർഷം സംഗീത അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി നോക്കി അതിനുശേഷം കുറച്ചാൾ വെറുതെ നിന്നു വെറുതെ നിന്ന് ഇവിടെ പല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം അറുപത്തെട്ടിലാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് കയറുന്നത് എസ് എൽ പുരം ഹൈസ്കൂൾ അന്ന് യു പി സ്കൂളാണ് അവിടെ സംഗീത അധ്യാപകനായിട്ട് പി എസ് സി ഇതിലെ മുഖാന്തരം കയറുന്നത് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു അധ്യാപക സമരം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഇതിൽ എന്നെ കലവൂർ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും അവിടെ ആറ് മാസം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആകാശവാണിയിലെ ജോലി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ആലുവാ ടാസ്ക് ഹോളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു വയൽ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവിടെ മധുസൂദൻ മേനാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേരണ മൂലമാണ് ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ ഓഡീഷന് പോകുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ഓഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബി ഹൈ തന്നെ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു പിന്നീട് നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആകാശവാണി ഇരിക്കും ആകാശവാണിയിൽ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ആകാശവാണിയിൽ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്തൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു വെച്ചാൽ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല അന്ന് അന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് അവസാനം 
ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് അത് പിന്നീട് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ആക്കി അങ്ങനെ അറുപത് വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ആകാശവാണി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ അനേകം വിദ്വാൻമാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും അവരുടെ കച്ചേരികൾ വായിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദാസ് ദാസേട്ടൻ്റെ കച്ചേരിയാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് അവിടെ അക്കാഡമിയിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ കച്ചേരി പല വർഷം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാലമുള്ളികൃഷ്ണ ടി വി ശങ്കർ നാരായണൻ എസ് നേയറ്റിങ്കര വാസുവൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിദ്വാൻമാർക്കും വായിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശവാണിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പല ഇതിലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ കലോത്സവം പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയിലും ഇരിക്കാൻ സന്ദർഭം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകാശവാണിയിലെ ഓഡിഷൻ പാനലിൽ ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ പാനലുണ്ട് ഞാൻ ആകാശവാണി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചെമ്പി സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങുന്നത് ചെമ്പ സ്വാമി മരിച്ചതിന് അടുത്ത വർഷം മുതൽ ചെമ്പി സംഗീതോത്സവം ആരംഭിച്ചു അതിൽ എല്ലാ വർഷവും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അതിൽ ഭാഗഭാഗമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ആകാശവാണിയുടെ കെയർ ഓഫിലായിരുന്നു അവിടെ പോയി അതായത് ഷെഡ്യൂളിങ് അതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം സംഗീത സ്വ സബ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും മെമ്പറാണ് സംഗീത സ്വ ചെമ്പിയ സംഗീത സ്വ സബ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പല പ്രോഗ്രാമിനും പങ്കെടുക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളത് കൂടാതെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ മദ്രാസ് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കച്ചേരി പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ആസ്വാദന രീതി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ല ഏറ്റവും വളരെയധികം ആസ്വാദിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അതുപോലെ പുറത്തു പോയാലും നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോയാൽ ഇവിടുത്തേക്കാളും ആസ്വാദി ആസ്വാ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രതികരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതികരണം നമുക്കും കിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കച്ചേരി വായിച്ച് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചാലും ആൾക്കാർ കൈയടിക്കില്ല അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് കൈയടിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി പുറത്തുണ്ട് കുടുംബം എൻ്റെ വൈഫ് ഭാര്യ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പത്ത് വർഷമായി മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്ത മകൻ ശിവാം സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അവൻ സാറിനൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു വയലിനിസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ വയലിനിസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മോൻ്റെ പേര് ത്രിപുഴ വിജു എസ് ആനന്ദ് ഇപ്പോൾ അനേകം കച്ചേരികൾക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രോ നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോൻ്റെ വൈഫ് രശ്മി ഒരു മകളുണ്ട് ബിജുവിന് അവൾ ശിവാനന്ദ് സാറിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വയലിൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ മോള് ജയ എസ് ആനന്ദ് എന്ന് പറയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറാണ് കെമിസ്ട്രി അവൾ മലപ്പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ അവളുടെ മൂത്ത കുട്ടിയും ഇപ്പം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു അവളും ശിവാം സാറിൻ്റെ ശിഷ്യ ശിഷ്യാണ് ഇളയകുട്ടി സംഗീതം അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു സംഗീതം പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു പായ്പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മാനേജറാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ആൽവ ടാസിൽ വയൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാനൊക്കെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കളഞ്ഞൂറിൻ്റെ ചന്ദ്രശേഖർ കളഞ്ഞൂർ ച ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ശിഷ്യ ശിഷ്യനാണ് എൻ്റെ അനുജൻ 
രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാ പേര് തിരുവ തിരുവിഴ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആകാശവാണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലളിതഗാനങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പ്രസൂൻ ആർ കൃഷ്ണ അയാൾ നേവി ഇന്ത്യൻ നേവിയിലായിരുന്നു മ്യൂസിക് സെക്ഷനിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംഗീതക്കാരനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഫ്ലൂട്ട് പിന്നെ സാക്സഫോൺ വയലിൻ അദ്ദേഹം ശിവാനന്ദ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് പ്രസൂനും ശിവാനന്ദ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സാക്സഫോൺ കച്ചേരി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പ്രോഗ്രാംസും വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യ ഗോപികാജി നാഥ് ഡാൻസർ ആണ് മോഹിനിയാടത്ത് ഡി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറ ആർ എൽ വി കോളേജിൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് അധ്യാപികയായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ അനിയൻ്റെ മകൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് അവളും ശ്വാസമൊക്കെ സംഗീതം വയലിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പഠനം കാരണം അയാളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പ്രസൂനും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഡാൻസിലും മറ്റ് ആർട്ടിലും മറ്റ് കലകളിലും വിദഗ്ധരാണ് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കുടുംബ ചരിത്രം പുരസ്കാരങ്ങളിലെ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള സംഗീത നാടക നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ അവാർഡ് എനിക്കായിരുന്നു പിന്നെ പല പുരസ്കാരങ്ങളും സഭകൾ സംഗീത സഭകൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പല പുരസ്കാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനേകം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ സമയം കൂടുന്ന കാരണം ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അനേകം പ്രോഗ്രാംസിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വിജയ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സംശയം പറയാം അത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമാണ് എൻ്റെ ഗുരുക്കൻ ഗുരു ശ്വാസാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ കുടുംബം പിന്നെ ശ്രോതാക്കൾ അവരുടെ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് അനേകം സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ശ്രോതാക്കളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അവരാണ് എന്നെ ഒരു തിരുവിഴാ ശ്വാന്തൻ എന്നാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയില്ല ഒരു ശ്വാന്തൻ എന്ന് മാത്രം അറിവുള്ളു ശ്രോതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് മെയിനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം